Annyit szeretnék mondani az arányok kérdéséhez, hogy az egyik az, amit már szoktam említett, hogy nem ez Budapestről kiindulni, mert megnéztük az állatkórházak beteg forgalmát is, mert már kórházi kérdés is napi renden van. Óriási különbségek vannak a gyökérterület és a lehetőségek szerint állatkórházak, és ez az egyik rész. A másik pedig az, hogy még ahol a nagy állatpraktis dominál, ott sem biztos, hogy az állatkórházban jelenik meg különböző járványvédelmi megfontolások miatt. Mert azokat a helyszínen kell ellátni, és ezért nagyon jó lenne, hogyha a Kofenik kollégák is itt lehetett volna, mert erre vonatkozóan ő a lakban több közléssel jelentkezett, és ez még állat közlete hozzá tudott szólni. Na most az egész kerekasztal konferenciának azt hiszem, hogy a magángyakorlat a lényeg. Igen, majd arra rátérünk. Ja, akkor rá rá is, mert az akartam ugyanis kirkadni, hogy hát a magángyakorlat mégiscsak inkább a kisállatok vonatkozásában jön számításba. Igen, igen. Na most ezt a kérdést zárjuk le akkor úgy, hogy, hogy a, a Budapesti Egyetem, tehát az Állatos Kérdő Intézmény az elmúlt időkben sokkal többet tett annak érdekében, hogy, hogy az Állatos Képzésben és a Pozgadulális Képzésben is, de nem sokkal többet, sokat tett azért, hogy az Állatos Képzésben is egy bizonyos arányeltolódás jelentkezzen, de nem gondoljuk, gondolunk egy nagyobb arány eltolódásra, ami az alapképzést illeti. Ugye, a Raszki professzor, te is egyetlen. Igen. Hogy aztán a poszgraduális képzésben mit nyílt, milyen specialitások, milyen specialista képzés fog a jövőben kialakulni, biztos vagyok benne, hogy ez a tendencia, ami most kezdődött el, ez folytatódni fog. Az biztos. Akár milyen, hogy úgy mondjam, szisztéma lesz a mezőgazdaságban, ezen belül az állategészség, biztos, hogy ez a tendencia erősödnek fog. Na most, ami a bevezetés másik pontját illeti, amit én úgy fogalmaztam, hogy a gyakorló általosi létszám, ezt Szerzsor Minisztériumtól kérdezném, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy tudunk-e egy olyan adatot mondani, ami Magyarország állatorvosi, gyakorló állatorvosi létszámát illeti, és összlakossághoz viszonyítva, egy, számos állatszövétszámhoz viszonyítva, és esetleg, ha tudunk, európai összehasonlításban. Még szinte vagyok szabadkodni, mert az időrövítsége miatt egyáltalán nem volt volna arra, hogy a mai beszélgetés ilyen szempontból fölkészülünk. Hát tudom, én csak mondom, hogy ki tud, akkor esetleg mondani valamit. Egy átlagban 800-820 körül közveti állatorvosban, másfél-kétszerese az üzemi állatorvos, ezek közül körülbelül 1100 nak a magángyakorlati engedélye is, tehát a pontos számokat ez is tudom megmondani, mert jó. Van olyan feldolgozás, amiben az is megvan, hogy kinek milyen egyéb jogosítványa benne, mert is azt is nézni kell. Én viszont itt szeretnék a címhez hozzászólni, hogy nem tartom helyesnek. Tehát nem a magángyakorlat bevezetéséről beszélünk, szerintem nem olyan állatorvosi intézményből, és a kettő között óriási a differencia. Azért, mert a magam gyakorlatnak jelenleg is megvan a lehetőség a jogi szabályozása, és még ha csak a kis állattal foglalkozunk, különösen az, mert Felkai Doktor a nyulat említette, azt sem lehet csak kedvenc állatnak nézni, hanem haszonállatnak, és ennek igen komoly nyárványügyi és vélelőszer igényei vonatkozásai vannak, amelyeket nem lehet teljesen szabad tenni, tehát alaposan közre kell járni ezt a kérdést. Uh-huh. Most uh, ez Mondjuk nem a létszámhoz kellett volna megjegyeznem, de most nincs, de helyesen tetszett a megjegyeztetni. Na én azért gondoltam ezt az egész beszélgetést ilyen pontok köré csoportosítani, mert így tudunk eljutni ahhoz, amit tulajdonképpen a beszélgetés célja, hogy milyen változások szükségesek, vagy már folyamatban vannak a, a Egyrészt az állatkórházi átszervezés, másrészt a, a meglévő, engedélyezett magángyakorlat, esetleg és kiterjesztése, kibűnítése tárgyában. Én azt hiszem, hogy röviden nézzük meg, hogy nagy üzemekben mi a helyzet, és itt különösen örülök annak, hogy egy kollégát. Jó, egy rövid kérdést szeretnék, kicsit látva a gözölőről, mert ezt a témát az állatkórházak szempontjából nézve valahogy máshogy is. Az alapképzést veszik, akkor a forrási gyakorlatot szempontjából 
eleve gyakorlati, vagy pedig elméleti alapképzésre beszélni, mert nálunk csapódik le az a iskolás, illetve hát tanuló anyag, amiket itt kiképeztek, és azt végül is az első lépcsőbe, hogy hozzánk kellene gyakorlatra, folyamatosan egész évben el tudjuk rendelni körülbelül az elméleti és gyakorlati képzés, hogy hogyan viszonyul egymáshoz. Az a véleményünk is, ezt már hosszú évek óta szerzett tapasztalatok alapján mondhatom, hogy az elméleti képzés vonatkozásában szerintem egy nagyon alapos, nagyon bőséges képzésről van szó, viszont ez a képzés eltolódik a gyakorlati képzés rovására, és pedig igen, nem Ez azt jelenti, hogy ha egy 5 éves hallgató a kikerült korábbi gyakorlatba egy hétre, két hétre, akkor a két hét alatt először semmiféle hasznát nem vettük, és sem, és ő sem vettük különösebb hasznát annak az egyetes képzésnek, mert ő is Mindenképpen az lenne a cél, hogy ezt a korábbi gyakorlati gyakorlatot egy kicsit bővíteni kellene, hogy a, a összeismerkedésünknek, a, a gyereknek a használatosságnak több legyen a, a, az ideje, a rákészítés idő, és két év után már oda menekülünk a megállapot, hogy egyébként saját egyenlős, amit nem egyébként. A egyébként így csak, hát ilyen kísérleti munkát végez, amit megismerünk a diákot, Egyszer nincsen meg a képzés, hogy a a képzés 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 a a a Tulajdonképpen az alapképzés megismétlése. Ennek a képzési formának nagyon veszélye volt az, hogy tulajdonképpen megismétlettük azt, amit itt kell tanulni, illetve a rutinunkat, ami már 10 éves hát időszak alapján alakult ki, vissza kellett napot kellene váltani, mondjuk egy példát, hogy tanulunk a kevétartól, hát meg kellett tudni. Annak ellenére, hogy 18 éve állt. És ha nem tanulom meg, hát tehát egy nagyon nehéz esetes képzés volt, sokkal nagyobb energiát. A másik része a dolognak a kórház látós által végzett továbbképzés. Ezzel a változásban azt mondom, hogy mindegyik élen járó, mert a gyakorló állatorvosokat az igényüknek megfelelően, az embereknek megfelelően beosztják az állatkórházba, és az egy-két három meteket töltenek el. Na most ennek viszont nem ez a képzési formának az a hibája, hogy nem is egy annyi vonatkozásra adott, tehát az általában a képzett videófelvételeket meg a csinálni sorozatban, egyszer nem tudjuk bemutatni a gyakorlókat, de a hallgatóknak sem, egyszer azért, mert tényleg nincs egy videófelvelője, de nincs egy televíziója, tehát egészen padlók vagyunk az a úgyhogy úgy kell összetetni, úgy kell összetetni, úgy kell összetetni, úgy kell összetetni, a képzés mellett ugye a tátorosztal hallgatókat képezik, a tátorosztal a állatorosokat képezik, a agrárosokat, a szakmintás képzőket, tehát a tátorosztal olyan oktatási feladatai vannak, amit mindenképpen kiegészítik az egyébként oktatási feladatai. Talán nem is, és ennyi elég, mert a korágyat érkezés és járvány a oktatásokat most, azok a korágyat, amelyek ezt a vizát végül, szerintem egy más megítélés alá kerül esemény, Elfogadj és kívül abból, hogy például a gyakorlati képzés nem a De azért számunkra kell venni, hogy ezeknek az objektív ami lehetetlen, és egyszerűen és ezzel erősen ránkodott a gyakorlati képzés. A részben az érzelem, hogy bezártsága itt a nagyváros közepén, ebből az, hogy a szállítás is minden egy nehézség, amelyet ide beszállítást lehet a felületetni. Aztán, amit én mindig hangsúlyozok, és nem tudok eléggé hangsúlyozni, ez a e, szerencsétlen biztosítási rendszer. E, a gazdaság is érdekelve áll a feszállítás. Persze a szállítás minden történik, értelmi kezés minden történik, ennek ellenére is érdekelve, mert hiszen 